గత కొద్ది నెలలుగా ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని దేశాల్లో ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ తగ్గింది అనే సంకేతాలు కొన్ని దేశాలు బయట పెడుతున్నాయి అదే టైంలో హమ్మయ్యాని ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాయి మరికొన్ని దేశాలు కరోనా మహమ్మారి బారి నుంచి బయట పడుతున్నాము అని కొన్ని దేశాలు అంటున్నాయి కానీ ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇటువంటి తరుణంలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక విషయాన్ని బయట పెట్టింది దీంతో మరొక్కసారి అందరిలో ఒక భయం మొదలైంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరొక్కసారి ప్రజలందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయని చెప్పాలి అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఈ ప్రాణాంతక మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో కరోనా వైరస్ అసలు రూపం ఇంకా బయటికి రాలేదు ముందుంది ముసల్ల పండగ అనేది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చిన సంచలన వ్యాఖ్యల సారాంశం దీనికి సంబంధించి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అదనాబ్ గెబ్రియేసెస్ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏంటనే చూస్తుంటే కనుక ఇప్పటి వరకు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాము అనుకుంటే పొరపాటే అలాగే ఇదే డేంజర్ జోన్ అనుకున్న పొరపాటే అసలైన డేంజర్ జోను ముందుంది అసలైన ఉత్పాతం ముందు రాబోతోంది అనేది ప్రధానంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల సారాంశం ఈ విషాదాన్ని ఖచ్చితంగా మనందరం కలిసి కట్టుగా మాత్రమే ఆపగలం అనేది కూడా ఆయన చేసిన సూచన ఎందుకంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ దృష్టిలో ఇంకా ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి గురించి ప్రజలకు పూర్తిగా అవగాహన రాలేదు అనే ఆలోచనలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఉంది ఎందుకంటే దీని ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అలాగే ఈ కరోనా యొక్క తీవ్రతను ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అనేది ఎందుకు వాళ్ళు అలా అన్నారు అంటే ఇప్పటికే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చాలా రహస్యాలు దాచేస్తోంది అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది అసలు కరోనా గురించి పూర్తిగా ప్రజలకి చెప్పలేకపోతుంది కావాలనే చెప్పట్లేదు అని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఆయన ఇచ్చిన క్లారిటీ ఏంటి అంటే ఇటువంటి సందర్భాల్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎటువంటి రహస్యాలను దాచే పరిస్థితి లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు బయట పెట్టడమే అని ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు అదే టైంలో నిజంగా ఒకవేళ కొన్ని కొన్ని విషయాలను కనుక గోప్యంగా ఉంచితే ఒక పెను ప్రమాదాన్ని వస్తున్న పెను ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలమవుతున్నట్టు పెను ప్రమాదం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని చెప్పి కొన్ని జాగ్రత్తలు హెచ్చరికలు చేయడంలో కూడా విఫలమైనట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎటువంటి గోప్యత పాటించట్లేదు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కరోనా విషయంలో అనేది ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు అలాగే లాక్డౌన్ను చాలా కాలం కొనసాగించలేము అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం అదే టైంలో ముందు ముందు ప్రధానంగా వైద్య సదుపాయాలు తక్కువగా ఉన్న అలాగే చాలా అభివృద్ధి చెందిన ఆఫ్రికా దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా మరణ మృదంగా మోగబోతోంది భవిష్యత్తులో అనేది జాన్ హ్యాప్కిన్ యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ ఒక అంచనా కూడా వేసింది అని చెప్పి ఆయన ఆ విషయాన్ని కూడా బయటపెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గతంలో అంటే దాదాపు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన ఒక వైరస్ అంటే ఇటువంటి మహమ్మారి ఒక వైరస్ గురించి కూడా ఆయన ఒక అంశాన్ని లేవనెత్తారు అది ఏంటి అంటే స్పానిష్ ఫ్లూ అప్పట్లో పద్ద పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో వచ్చిన ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి అప్పట్లోనే ఆ స్పానిష్ ఫ్లూ ఎన్నో రకాల స్వరూపాలతో ఎన్నో రకాల జన్యువులతో అంటే జన్యువులు అనేది వైరస్ పుట్టినప్పుడు ఒక రకమైన జన్యువులతో పుడుతుంది అది వ్యాప్తి చెందేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని జన్యువులతో కూడిన వైరస్ వెళ్తుంది కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని జన్యువులతో కూడిన వైరస్ ఉంటుంది అందులో చాలా భయంకరమైన జన్యువులతో కూడిన వైరస్లు ఉంటాయి కరోనా విషయంలో మొన్న ఒక డైరెక్టర్ చెప్పింది అదే ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పింది అదే వాస్తవానికి భారత్లో ఉన్న కరోనా వైరస్లోని జన్యువులు అంత భయంకరమైనవి కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాము అని చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ ఏదైతే ఉందో గతంలో పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో వచ్చిన ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ రకరకాల సారూప్యాలతో అప్పుడు ప్రజల్ని చాలా భయభ్రాంతులు గురి చేసింది చాలా మందిని పొట్టను పెట్టుకుంది అయితే ఇప్పుడు కరోనా కూడా ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా వైరస్ కూడా అదే తరహాలో నిజంగా అంటే అప్పుడు ఎన్ని స్వరూపాలతో స్పానిష్ ఫ్లూ ప్రజల్ని పొట్టను పెట్టుకుందో ఇప్పుడు కరోనా కూడా అదే తరహాలో విజృంభిస్తు విజృంభిస్తుంది నిదానంగా పంజా విసిరి ప్రజల ప్రాణాలు పొట్టను పెట్టుకుంటుంది అనేది ఈ మహమ్మారి విశ్వరూపం ముందు ముందు ఇంకా తీవ్రంగా ఉండబోతుంది దాన్ని అందరూ చూడబోతున్నారు చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోయినా సరే 
ప్రాణాలు పోవడం తప్ప రెండో దారి లేదు అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ చేసిన ప్రకటన ఇప్పటికే ఎన్నో దేశాల్లో కరోనా ఇప్పుడిప్పుడే పంజాబ్ విరడ విసరడం ప్రారంభించింది ఎందుకంటే పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవ్వడం ఒక స్టేజ్ అయితే పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అయిన తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చి బయటకు రావడం అనేది ఇప్పటివరకు మనం చూసాం భవిష్యత్తులో దీని తీవ్రత పెరిగితే కరోనా కేసులు నమోదైన తర్వాత ఒక పాజిటివ్ కేసు నమోదైన తర్వాత నెగిటివ్ రావడం అనేది చాలా గగనమైపోద్ది ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ఇంటి నుంచి పాజిటివ్ కేసుతో బయటికి వెళ్తే వ్యక్తి అదే చివరి చూపు అవుతుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది కానీ దాన్ని ప్రజలు పట్టించుకోవట్లేదు లాక్డౌన్ ను కూడా ఉల్లంఘించి యథావిధిగా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు అనే నేపథ్యంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరొకసారి ఈ సంచలన ప్రకటన చేసింది ఈ కొన్ని దేశాల్లో నియంత్రణ చర్యల మూలంగా కొంత మేరకు చాలా వరకు అరికట్టాము కరోనా అని చెప్పుకుంటున్నా సరే భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ ను పూర్తిగా పాటించకపోతే దాని విశ్వరూపం చూపించే ప్రమాదం ఉంది ఇప్పటికే ఇరవై లక్షల మందికి పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా బారిన పడి ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నారు కొన ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అలాగే ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షల మందికి పైగా ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భం కూడా ఉంది ఇదే విషయాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరోసారి గుర్తు చేసింది మొత్తానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోయినా ఏమాత్రం అలర్ట్గా లేకపోయినా భవిష్యత్తులో దీని విశ్వరూపాన్ని చూడబోతున్నారు అందరూ అనేది ప్రధానంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ చేస్తున్న హెచ్చరిక చూద్దాం ఇప్పటికైనా ప్రజల్లో మార్పు వస్తుందా లాక్డౌన్ను కఠినంగా నియ అమలు చేస్తారా లేదా లేదంటే ఇలాగే ఉల్లంఘించుకుంటూ పోతే కరోనా మహమ్మారిని పెంచి పోషించినట్లు అవుతుంది ప్రజల్లో మార్పు రావాలి చూద్దాం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి